ഹലോ വെൽക്കം ടു തൽശ്ശേരി ഫുഡ് കോട്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ചെമ്മീൻചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻചോറാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ചെമ്മീൻചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അര കിലോ ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളിയും സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് മല്ലിയില പുതിയനയും കൂടെ ചതച്ചത് വേണം ആദ്യം ചെമ്മീന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം വയറ്റി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി വയണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് മല്ലിയില പുതിയനയിലും ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് വിസില് വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതായിരുന്നു ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെസലിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം മസാല ഒന്ന് തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഒരു ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് അടി മുതലേ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചോറ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി ചെമ്മീൻ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദഹിവടയുടെ റെസിപ്പിയിൽ വടക്കൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ആൻസർ കമൻറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം താങ്